అంటే పంతొమ్మిది వందల నుంచి కానీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ముప్పై అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు కాక ముందు నుంచే అంటే ఇప్పుడు మనం జేపీ మూమెంట్ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఈ మూమెంట్స్ కంటే ముందు కూడా ఒక కంటిన్యూస్గా ఈ డేంజర్ వస్తుందని పసిగట్టిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ రాక ముందు నుంచే ఇలాంటి బీజాలు ఉన్నాయి దీన్ని ఈ మెజారిటేరియన్ నిజాన్ని కొట్టాలంటే మైనారిటీ అంటే వ్యతిరేకించాలంటే మైనారిటీలు అంత దగ్గరికి రావాలి ఆ మైనారిటీ ఒక మెజారిటీ శక్తిగా మారితేనే దీన్ని బాగుంటుంది అనేది ఐడియాలాజికల్గా ప్రాక్టికల్గా అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రూపంలో ఈ ఒక ముందే అంబేద్కర్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే హిందూయిజంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి బ్రాహ్మణిజం హిందూయిజము ఈ ఈట ఉన్నట్టు కాబట్టి వీటికి ఎప్పటికైనా దీన్ని మనము ఇట్లా చేయవలసింది అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రూపంలో అంటే డెమోక్రసీ అనేది సోషలిజం డెమోక్రసీ అనేది డెమోక్రసీ ఒక ఫామ్ ఆఫ్ రూల్ అయితే సోషలిజం అనేది మనకు విద్య వైద్యము ఉపాధి అంటే మిగతా రంగాలలో అంటే సోషలిజాన్ని డెమోక్రసీని పక్కన పెట్టి ఈరోజు మతపరమైనటువంటి ఒక ఉన్మాదాన్ని క్రియేట్ చేసి మేము కాదు మీరే అని చెప్పటం ఆ చా అది నిజంగా చాణిక్య నీతి లేదు చాణిక్య నీతి అంటే అటు సోషలిజం లేదు డెమోక్రసీ లేదు ఇది ఈ మెజారిటేరియనిజం కోసము ఓట్ల కోసం అంటే ఓట్ల కోసము సిటిజన్షిప్ని పెట్టుకోవటం ఓట్లు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు ఓట్లు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు అంటే వన్ మ్యాన్ వన్ ఓటు వన్ ఓటు వన్ వాల్యూ అనేది ఓట్ల కోసం ఉంది కానీ వాల్యూ ఈ సిటిజన్షిప్కి ఉన్నటువంటి వాల్యూ లేదు అంబేద్కర్ చెప్పినట్టుగా సో దీన్ని మనము అంబేద్కరిజాన్ని అంటే బహుళ బహుజన్ బహుళ బహుళ జాతీయ ఈ ఈ ఈ ఈతను తీసుకొని ఈ జాతులను తీసుకొని ఒక ఏకంగా కావాలంటే మనము ఇండియాలో ఒక 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 కలర్ఫుల్గా అంటే ఒక మన కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ దట్ రూట్స్ అందుకని అంబేద్కర్ మనుధర్మాన్ని వ్యతిరేకించి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పైన పెట్టడానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప ఒక అవకాశం మనకు ఈరోజు మొత్తం దేశం మొత్తంలో అంబేద్కర్ పైకి వస్తున్నాడు మోర్ దే ఆర్ మోర్ వస్తున్నాడు సో దీన్ని మనము ఇంకా బాగా వాళ్ళు ప్రతి సందర్భంలో అంబేద్కర్ చెప్తేనే మీ ఇదంతా చేస్తున్నాం అని కూడా ఇప్పుడు కూడా అంబేద్కర్ని ఉదహరిస్తున్నాం మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే కాదు అంబేద్కర్ ఏ కంటెక్స్ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పాడు సందర్భం ఏమిటి అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా అవును ఈ విషయాలని వాళ్ళు పక్షాన్ని నుంచి ఉపయోగించుకుంటున్నారు మొన్న కూడా మనం దేశీ దిశలో హిందూ ఫాసిజం అనేది మనకి ఒక ఉపద్రవమై దేశం మీదకి వస్తే ఏం చేయాలి అనే పిలుపు అంబేద్కర్ ఇచ్చాడు అనే విషయాన్ని ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి ఫాసిజమే వస్తే దాన్ని ఎదిరించడం కోసం సివిల్ సొసైటీలో ఉండేవాళ్ళు రాజ్యాంగంలో వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసి రాజ్యాధికారాన్ని దాన్ని అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి నిరంకుశంగా బయలుదేరినప్పుడు ఇక మనం ఏం చేయలేమిలే అని చెప్పి నిస్సహాయంగా ఉండొద్దు ఉండొద్దు ప్రజలు ఒక ప్రజాస్వామ్య శక్తిగా మారండి దాన్ని వెనక్కి కొట్టండి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని కాపాడుకోమంటాడు అయితే నేను ఇక్కడ రెండు విషయాలు యాడ్ చేసేది ఏంటంటే కాశ్మీర్ విషయంలో ఆయన్ని ఉపయోగించారు త్రీ సెవెంటీ సెక్యులరిజం విషయంలో ఆయన సెక్యులరిజం అక్కర్లేదు రాజ్యాంగంలో అప్పుడు లేదు తర్వాత వీళ్ళు చేర్చారు అంబేద్కర్ మా పార్టీ అని అంటారు దేశ విభజన మమ్మల్ని సమర్థించారు అంటారు ఇప్పుడు కూడా ఈ పౌర సత్యం విషయంలో కూడా అంబేద్కర్ని అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న సమస్య ఏముందంటే నేను రెండు ఉదంతాలు చెప్తాను ఒకటి వర్ణ వ్యవస్థ కాలంలో బుద్ధుడు బహుజనవాదాన్ని తీసుకొచ్చాడు తిరుగుబాటు వర్ణ సూత్రుల నుంచి వచ్చిన తర్వాత బ్రాహ్మణిజం ఏం చేసింది సూత్రుల్ని సూత్ర అతి సూత్రగా రెండుగా విభజించి అవర్ణ సవర్ణ విభజన తీసుకురావటం ద్వారా మెజారిటీ సూత్రుల్ని అందులో బీసీలు కానీ వ్యవసాయ కులాలు కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా సవర్ణ శిబిరంలో పెట్టేసి మెజారిటీగా మార్చింది ఈ మెజారిటీకి మార్చడం అనే పని ఏదైతే ఉందో ఇన్హరెంట్ గా సమాజం ఉంది ఉంది దీన్ని పసిగట్టిన వాడు ఆధునిక ఆధునిక భారతదేశానికి మూలాలు పునాదు లేచిన వాడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గాంధీ తర్వాత రెండో మహాత్ముడు ఆయన ఈ దీనికి పునాదు లేసి 
సూత్ర అతి సూత్ర ఈజ్ ఈక్వల్ బహుజన అనేది ప్రాచీన కాలంలో బుద్ధుడు తీసుకొచ్చినట్టు బహుజన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మెజారిటీ మెజారిటీ బహుజనిజాన్ని ఆధునిక యుగానికి అనువయించడం అంటే ఒక గొప్ప చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆధునిక పాత్ర అది ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమాన్ని ఈయన బహుజన ఉద్యమంగా సూత్ర అతి సూత్ర ఉద్యమంగా మార్చాడో దాన్ని పక్కదారి పట్టించడం కోసమే హిందూ హిందువేతర ఉద్యమంగా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఒక రకంగా పూలే మహా మహాత్మా పూలేని అడ్డుకొని మహాత్మా గాంధీని అడ్డు తొలగించడం కోసం మహాత్మా పూలేని అడ్డుకొని అంటే బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణేతరవాద అడ్డుకొని సర్వమత సమానత్వాన్ని చెప్పిన మహాత్మా గాంధీని అడ్డు తొలగించుకోవడం కోసం హిందుత్వం వచ్చింది వచ్చింది గాంధీని చంపింది పూలేని కూడా చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన బాహుబలి గారిగా తిప్పి కొడితే పారిపోయారు రౌడీలు వచ్చి హత్య చేయడానికి పంపించారు పంపించారు ఒక గాడిసి అప్పుడు కూడా మహాత్మా గాంధీ మీదకి వెళ్ళినట్టే మహాత్మా పూలే మీద కూడా వెళ్ళాడు ఇట్ ఇస్ రెవిడెన్స్ నేనేమంటున్నానంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత పూలే తొంభైలో మరణించిన తర్వాత అంబేద్కర్ మళ్ళీ ఇరవై ఐదు ముప్పై ఆ ప్రాంతాలకు వచ్చేటప్పటికి ఇన్ దిస్ గ్యాప్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఈ లోపలే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మీరు గమనించండి అప్పటికి అంబేద్కర్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది సిక్కులు ముస్లిములకి మైనార్టీస్కి ఇస్తున్నట్టే మాకు కూడా అవర్ణ దళిత మైనార్టీలకు హక్కులు ఏమని అడిగాడు అంటే దాన్ని ఒక రకంగా ఏంటంటే అది హిందూ మెజారిటీ మెజారిటీనిజం వచ్చిన తర్వాత ఆత్మరక్షణ కోసం అది అనటమే తప్ప అందులో ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహం మెజారిటీగా మారే వ్యూహం లేదు అంటే నేను క్రిటిసైజ్ చేయటం కాదు వాట్ ఇస్ హిస్టరీ అది దాన్ని మళ్ళీ ఇది గ్రహించి కాన్షిరామ్ టైం వచ్చేటప్పటికి కుల నిర్మూలన గ్రంథంలో అంబేద్కర్ తీసుకున్నటువంటిది హిందూ మతం మీద దా విమర్శ చేయటం అట్లాగే రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పూనా ఫ్యాక్టరీ సంబంధించిన దాంట్ విషయంలో గాంధీతో తగ్గుబడినప్పుడు కూడా ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటో చెప్తాడు ఒక ఎఫెన్స్ కానీ డిఫెన్స్ కానీ దళితులు దళితులు కానీ ఉన్నంత కాలం లా మనం విముక్తి చెందలేమని అప్పుడు ఏం చేయాలి యూపీలో అగ్రకులాలను పోయి బీసీలు మాకు కూడా వాళ్ళు చోటు ఏమని అడిగితే వాళ్ళని ఎందుకు అడుగుతారు దళితులు బీసీలు కలిస్తే బహుజనులు అవుతారు అవుతారు అనేది మీరు అట్లా మీరు ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాలు తెలియాలని వ్యూహం ఇక్కడ చెప్తాడు ఇది కాన్సిరామ్ బయటకు తీసి బీఎస్పీ వచ్చినప్పుడు ఈ విషయాన్ని అంబేద్కర్ యూపీలు ఎట్లా చెప్పాడు అనే విషయాన్ని బాగా ప్రచారం చేశారు చేసుకున్నారు చేసి మళ్ళీ పూలేని అంబేద్కర్ని కలిపి తీసుకొని బహుజన వాదాన్ని కాన్సిరామ్ వెలుగులో తీసుకొచ్చిన తర్వాత పూనా ప్యాక్ట్ అనేది గాంధీ కో తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక మైనార్టీకి హక్కులు ఇవ్వటం కిందకే వస్తుంది మెజారిటీగా మారటం అనేది అందులో లేదు నేనేమంటానంటే ఇది శత్రువు పనిన వ్యూహానికి తమ కనీసమైన మైనార్టీ హక్కులు దాని ఏమంటాం నా రెండు పదాలు ఉపయోగిస్తాడు ఆయన రక్షణలు సేఫ్ గార్డ్స్ సేఫ్ గార్డ్స్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఇంకొక పదం అంటే రైట్స్ హక్కులు కదా హక్కులు హక్కులు సేఫ్ గార్డ్స్ అదే రక్షణలు రెండు పదాలు ఏదో ఉన్నాయి సరే అవి కల్పించడం కోసం తీసుకుంటాడు కానీ మేము ఎదురైతే నడుపుతున్నప్పుడు నేను సత్యమూర్తి ఎదురైతే నడుపుతున్నప్పుడు అంబేద్కర్కు ఉన్నటువంటి ఒక భవిష్యత్ దృష్టితో ఉన్నటువంటి వ్యూహాత్మక పథకం అని చెప్పి సత్యమూర్తి ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు ఆర్టికల్ ఏమంటాడంటే మహాత్మా పూలే తీసుకున్న విజన్ని ఒక వ్యూహాత్మక దృక్పథంతో ఎవరు శత్రులు ఎవరు మిత్రులు అనే విషయంలో ఆయనకు విజన్ ఉంది అందుకే యూపీలో అలా చెప్పగలిగాడు రెండోది క్లాస్ విషయంలో కూడా ఆయనకు వ్యూహం ఉందని చెప్పాడు క్లాస్ క్లాస్ బ్రాహ్మణ దీనికి వ్యతిరేకంగా అది మ్యాప్ తో సహా గేలామేడ్ తీసుకొచ్చింది అట్లా ఉన్నది కానీ కానీ స్టేట్స్ అండ్ మైనార్టీస్ దగ్గర మాత్రం మెజారిటీ హిందూత్వ వ్యూహాన్ని నుంచి మనుగడ కాపాడుకోవడం కోసం నిలబడి పోరాటం అనే పరిస్థితిలో అది ఒక నెట్టబడ్డ పరిస్థితి ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే అది దాటిపోయి మనం కాంచిరామ్ తీసుకొని పూలేని తీసుకొని అంబేద్కర్ని తీసుకొని కలిపి చెప్పాలి అట్లా గాంధీ విషయం వచ్చేటప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే గాంధీ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ కానీ ఇవాళ గాంధీ చెప్పిన గాడ్సీని ఎదుర్కోవడం కోసం గాంధీ సర్వమత సమానత్వాన్ని గురించి మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ నేను నేనేమంటానంటే సార్ అంటే ఎందుకు నాకు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఈరోజు పాలకులు ఈరోజు పా పరిపాలిస్తున్న పాలకులు ఎందుకు అంబేద్కర్ను అంత పెద్ద ఎత్తున తీసుకొస్తున్నారు అంటే ప్రతి చోట 
अंबेकर् को जस्टिफ अप्रोप्रियटेटिंग हिंदूस ऐक्चुअल देश में मैनारी उसे पर्सेज वैज चूस्ते अटे मन अवर्णुल पक्वतीसपेड़ते अवर्णुन बीसी दलित बहुजन पक्वतीस्ते सवर्ण चेजारी वर्ण मैनारी वर्ण मैनारी ऐडियजी मन धर्म शास्त्रा दाक व्यूहा इंप्लीमेंटेस इंप्लीमेंटेस आर्मी एक् अवर्णुने अवर्णुने काबी वीलों एडना चूँ अभी बाब्री मसीद का अभी गुजरात एक्ना वीलन यूज आर्मी का तीस अंबेकर् यूज ओ मन अंबेकर् अंबेकर् अंबेकर्ने मन अंबेकर्पाड़ी yeah. मन अंबेकर्तू काट्यूशन मत मिंगे अभी वीलुवाली सो ए अंबेकर् अंबेकर् ऐडियजिकल वाले प्रापगेशन एदी वीलों यूज अभी व्यूहात्मक लेकिन कुंदेगा चूँ पाराडाक्सिकल अंबेकर् अंबेकर्क पकन वील अर्बन नक्सलैट अटुनार अदे अंबेकर् को साध्यम अंत यह साध्य अंत अंबेकर् अटे महात्मा फूले उ अंबेकर् गांधी कांसीराम अने मन को लाइन आफ् थिंकिंग मुख्य वाले गांधी को अंबेकर् वील वील विड्रा चे विड्रा चे अंबेकर् अंबेकर् व्यतिरेक यांटीनेशन अंबेकर् व्यतिरेक अर्बन नक्सलैट अंबेकर् व्यतिरेक अंबेकर् ऐक्चुअल अंबेकर्टिजनशिपने मूड नागर रखा उसेंडेंट अंत वंश पारंपर्य का वस्ते रिजिस्ट्रेषन द्वारा बर्तार नाचुलेशन द्वारा तरह इंका कोई कोई एक्सपनल लाइक श्रीलंका अंबेकर्जन whenever they want on citizenship hmm. because it's a dynamic kada hmm. endukante martha untundi nation state oh, anedi adi no. mathakarandam Mar- kaadu kada kaadu kada so martha untadi kabatti danni meer context ga use chesukovali tappa oka mathanga use cheskoni ambedkar ekkada cheppaledu kaani adi danni visheshinchi cheppal vaallu em cheppar ambedkar ambedkar adi chepparu vaallu adi avasaram ambedkaru itla chep peru cheptenu oh dalitulu bahujanlanta ore ambedkar cheppadu anta kada oh meer dalita bahujanlu meer participate avutunnaru meer abban aksan naxalites meer veellu veellani easy ga vallanu ante dilute cheyadaniki struggle na kuda oka oka weapon ga teesukuntunnaru ambedkar has become now टू एड अट रूलिंग क्लास यूज अंबेकर् प्रापर ऐ मन यूज मुंकदा मल्ल अदे अंबेकर्जी वील मल्ल अरेस्ट अंत इधी चाल डेजर डेटी दी दलित बहुजन का बहु बहुजन वीलक यूनर्सीटीचर्स स्टूडेंट वीलू यूज यूज अंबेकर्पाड़ कदा 
అని ఒక రెండు క్యాంపులను చేయటం అంబేద్కర్ ఇలా చెప్పిన ఒక క్యాంప్ అయితే అంబేద్కర్ ఇలా చెప్పించడని వాళ్ళతోనే చెప్పించడం చెప్పించడం ఇది అందువల్ల అంబేద్కర్ను కొంత క్లారిటీ తీసుకురావాలని నేను అంబేద్కర్ కొంచెం అంటే మహాత్మ ఫులే ఉన్నాడు అంటే రాష్ట్రీయ దళితి సేన అని పెట్టి ఇదంతా చేస్తా ఉంది చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ఎంత ఉన్నాయో ఒక ఎన్ఆర్సి సిఏఏ అనేది కూడా అంతే ఉన్నాయి అనమాట అది అది రెండు ఒకటే దాన్ని ఇడివిడిగా చూడని అక్కర లేదు అంతే అది రెండుగా ఒకటిగానే ఉన్నాయి సో దీన్ని అంబేద్కర్ పర్ అందుకని నేను అంబేద్కర్ బాగా వస్తుంది చెప్పాల్సిన అవసరం అందుకని అందువల్ల అంబేద్కర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే రూలర్స్ అంబేద్కర్ను ఎలా మరి అంబేద్కర్ని మీరు అలా యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను రూలర్స్ మీరు డెమోక్రసీ మెజారిటేరియనము అని అంటున్నారు కదా వీళ్ళు హిందూ మెజారిటీ దెబ్బతి అది మనకు కావాలంటున్నారు కదా మరి అదే అంబేద్కర్ చెప్పిన సోషలిజాన్ని మీరు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు రెండు ఎకరాలు అడిగిన ల్యాండ్ ను ఊనాల మీరు ఎందుకు అదేది ఖైర్లాంజ్లో తర్వాత రాజస్థాన్ లో రాజస్థాన్ అది అక్కడ మన మెవాని అక్కడ కూడా జిగ్నేష్ మెవాని ఉన్నా అది వాట్ ఈస్ ఊనాల ఎకర మరి అంబేద్కర్ ఆ అంబేద్కర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మీరు అంబేద్కర్ సిటిజన్షిప్ అని చెప్పకుండానే చెప్పినాడని చెప్తున్నటువంటి మీరు అంబేద్కర్ సోషలిజం ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంబేద్కర్ డెమోక్రసీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంబేద్కర్ ఉపాధి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి ఇవి అన్ని పట్టుకోకుండా మొత్తం మొత్తాన్ని తిప్పేసి ఒక రిలీజియన్ వైపు ఎక్కడైతే తిప్పుతున్నారో అది అంబేద్కర్ ఆ రోజు పట్టుకున్నాడు అది హిందూయిజ అనుకున్నటువంటిది సార్ చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ రూల్స్ అంటాడు రూల్ అనేది రూల్స్ ఏంటంటే రెగ్యులేటింగ్ గా ఉంటాయి హిందూ రిలీజియన్ అనేది రిలీజియన్ నాట్ ప్రిన్సిపల్ నాట్ మోరల్ సాల్స్ మోర్ ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ అ ప్రిన్సిపల్ గా ఉంటది కానీ రూల్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఎలా పుట్టావు ఎలా చచ్చావు ఎలా ఉండాలనే రూల్స్ ను ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అందువల్ల అంబేద్కర్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ రూల్స్ ఆ రూల్స్ ను ఈ రోజు సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ లో పెట్టి విభజన రాజకీయాలు హిందుత్వ మెజారిటేరియన్ రాజకీయాలు అనుగుణంగా వాడుకుంటున్నారు ఈ చట్టాన్ని దగ్గర నుంచి మనము దీని వ్యతిరేకంగా ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఈ ఉద్యమం గురించి ముఖ్యంగా విద్యార్థి ఉద్యమం పాత్ర గురించి మనం చర్చించుకుందాము చివరిగా పదులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్షాలు వీక్ గా ఉండి రెండోసారి మోడీ గవర్నమెంట్ ఇంకా మరింత మెజారిటీ తీసుకొని వచ్చి గెలిచి గెలిచి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అసలు ఈ ఉద్యమం ఒక పాలక వర్గాల మార్పుకి మళ్ళీ ఒక డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ ఒక సోషల్ జస్టిస్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటుకి ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకెళ్ళటానికి అవకాశం అవసరం ఏ విధంగా దీన్ని మలుపు తిప్పవలసిన అవసరం ఉంది దానికి ఆ స్కోప్ ఉన్నదా ఉందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీని అర్థం చేసుకోవటం కోసం ఆనాడు పార్లమెంట్ని డిస్ఫంక్ చేసి పనిచేయనీయకుండా ఆపి జ్యుడిషియరీ న్యాయ వ్యవస్థను పనిచేయనీయకుండా అది ఇచ్చిన తీర్పును పక్కన పెట్టి మరి రాష్ట్రపతిని ఎమర్జెన్సీకి పావుగా వాడుకొని రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులు పౌర హక్కుల్ని సస్పెండ్ చేసి ఒక్క మాటలో ప్రజాస్వామ్యం సస్పెండ్ చేసి వచ్చింది కనుక దాన్ని ఎమర్జెన్సీ అన్నాం ఇప్పుడు ఇది మోర్ దాన్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ అనే దానికి ఎమర్జెన్సీ పరిధి దాటినటువంటి ఫాసిస్ట్ స్వభావం అంటున్నాను అండి దీన్ని అది కూడా అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ స్థాయి కూడా కన్నా ఎక్కువ అది ఇప్పుడు అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ అనేది ఎమర్జెన్సీతో సమానమైంది నేను అంటున్నా మోర్ దాన్ దాన్ దానికంటే మించింది ఇప్పుడు కాంపౌండర్ ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కాంపౌండర్ అయితే కాంపౌండర్ కంటే డాక్టర్ పెద్ద కదా అట్లాంటిది ఈ ఎమర్జెన్సీ అది తాత్కాలికంగా పార్లమెంట్ని జ్యుడిషియరీని పౌర హక్కుని తాత్కాలికంగా ఎమర్జెన్సీని కొన్నాళ్ళకి కోసం ప్రకటిస్తుంది ఇది కొన్నాళ్ళకి ప్రకటించడం కాదు బేసిక్గా ఈ రాజ్యాంగానికి ఉన్నటువంటి మౌలిక స్వరూప స్వభావాలని 
the form and content the basic principles and the basics of the constitution basic structure of the constitution structure of the constitution danni maulikanga dhonsam cheste dani sthanamlo raabothunadi prajaswamyetra rajyangyetra fascism avunna rupame andukane ippudu vachina twenty movement lo save constitution save india save india we the people of india we are opposing this uh, uh, nrc and uh, mm. cact mm. why because ఈ ఫాసిజం అనేది దేశాన్ని దేశ ప్రజల్ని నాశనం చేయబోతుంది ఈ ఫాసిజం అనేది రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేయబోతుంది ధ్వంసం చేయబోతుంది దీన్ని నేను అందుకని ఇది ఫాసిస్ట్ స్వభావానికి ప్రవేశించింది మోర్ దాన్ ఎమర్జెన్సీ అంటున్నాను ఒక విషయం రెండోది ఇంకా రెండు విషయాలను యాడ్ చేస్తే మీకు అది స్పష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది అఖండ భారత్ అని ఇంతకుముందు రత్నం గారు చెప్పారు ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాకా ముస్లిములు వేధింపులకు గురవుతున్న వాళ్ళకి మేము ఏదో పౌర సత్రం ఇస్తూ ఉంటున్నారు వాళ్ళు కనుక మా దేశం ఇంటర్నల్ విషయాలు మీరెందుకు జోక్యం చేసుకుంటున్నారు అంటే ఇంటర్నల్ విషయాలు ఎట్లవుతాయి మా హిందువులను ఎవడు వేధించినా అది మానవ హక్కుల హరణం అని చెప్పి అమెరికా గారిక దాడులు చేసినట్లు ఇది విస్తరణవాదానికి వెళ్తుంది వెళ్తుంది పీఓకే పాకిస్తాన్ పీఓకే మీద దాడికి వెళ్తుంది అంటే అడ్డు వస్తే పాకిస్తాన్ ఆక్రమిస్తుంది దానికి సపోర్ట్కి వస్తే బంగ్లాదేశ్ని ఆక్రమిస్తుంది అంటే ఇంకా సపోర్ట్కి వస్తే అదేమంటే గాంధారి పుట్టింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అది కూడా మాదే అంటున్నారు అంతే కదా అందుకనే మూడు దేశాలు అందుకనే రత్నం గారు అన్నట్టు దీని వెనకాల అఖండ భారత్ యొక్క ఐడియాలజీ ఉంది దాన్ని ఇది ఇది దీని ద్వారా మనం అది చేయబోతున్నాం అంటే ఇక్కడ హిందువుల్ని ఆ వైపున అఖండ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ ఒక రాముడు ఎవరు అంటే జ్యేష్ఠుడు శ్రేష్ఠుడు అంటారు జ్యేష్ఠుడు శ్రేష్ఠుడు ప్రపంచంలో కూడా ఈ భారతదేశం శ్రేష్టమైన దేశంగా మారుస్తాం అని చెప్పి భ్రమలు కల్పిస్తారు పోయింది ఇది తీసుకురావడానికి ఇంక రెండు చేయబోతున్నారండి ఒకటి అధ్యక్ష తరహా పాలన అఖండ భారత్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇతర దేశాలని చుట్టుటమే కాదు ఇక్కడ ఖండితమైన రాష్ట్రాలను కూడా భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలని ఇండియా సంయుక్త రాష్ట్రాలను కూడా రాష్ట్రాలకు ఉండే రాజ్యాంగబద్ధ ఫెడరల్ సమాఖ్య హక్కును రద్దు చేయబోతున్నది వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ వన్ పార్టీ వన్ లే వన్ లీడర్ అండ్ వన్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వన్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా ఈ వన్ ఎస్ లో ఆ ప్రమాదం రాబోతుందని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి మోడీ దృష్టిలో ఉన్న నాలుగు ఎజెండా అంశాలు అని చెప్పి హిందుత్వ ఎజెండాలు నాలుగు అంశాలని మనం దేశ దేశ ద్వారా ఇచ్చాం అందులో అంటే అయోధ్య రామాలయ నిర్మాణం ఆకాశం ఈ వైపున దేశం తగల పెడుతుంటే అయోధ్యలో రామాలయం ఆకాశం కట్టా అన్నాడు అంటే డైవర్ట్ చేయబోవటానికి అంతే అది అయిపోతుంది కదా కాశ్మీర్ ని రద్దు చేయటం అయిపోయింది కదా ఉమ్మడి పౌర స్మృతి తీసుకురాబోతున్నాం అనేది రెండోది ఒకటి జనాభాకు సంబంధించినటువంటి నియంత్రణ కూడా తీసుకురాబోతున్నాం అనేది ఒకటి అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణం జనాభా నియంత్రణ కాశ్మీరు ఇప్పుడు ఈ పౌర సత్వ చట్టం రేపు నేను అంటున్నాను ఏంటంటే ఒకే ఎన్నిక ఈ ఒకే ఎన్నికలో ఇంకా స్పష్టంగా బయటకు రాలేదు కానీ రూమర్స్ రూపంలో కానీ కొన్ని ప్రకటన రూపంలో వస్తున్నది ఏంటంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో జాతీయ పార్టీలు తప్ప ప్రాంతీయ పార్టీలు పాల్గొనకు పాల్గొనటానికి వీలు లేదు అని ఒక చట్టం చేయబోతున్నారు దీంట్లోనే వన్ ఎలక్షన్ అనేటటువంటి కుట్ర బయటపడుతుంది వాళ్ళు కుట్ర బాహాటంగా బయటకు వచ్చి దాకా ఏది అర్థం కావు మనకి ఇప్పుడు నాకు వన్ ఎలక్షన్ అనుకుంటే రాష్ట్రాల్లో సంబంధించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్ని ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్ని ఒకే డేట్ జరుపుతారని మనం భ్రమంలో ఉన్నాం అట్లా కాదు నేషనల్ పార్టీలు మాత్రమే పాల్గొనేటట్లుగా పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతాయి రాష్ట్రాలకు జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లో జాతీయ పార్టీలు పాల్గొంటాయి ప్రాంతీయ పార్టీలు పాల్గొంటాయి కానీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మాత్రం ప్రాంతీయ పార్టీలు పాల్గొనడానికి వీల్లేదు దే కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ పార్టీస్ అండ్ రీజనల్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ మన రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ మూడు అంచెల అధికారాన్ని ఇచ్చాడు స్థానిక ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వన్ రేషన్ వన్ నేషన్ అంటున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక రేషన్ కార్డు ఇస్తే నీ ఊళ్ళో గల్లీలో చెల్తుంది ఢిల్లీలో కూడా చెల్తుంది అంటున్నారు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అబ్బో ఎక్కడికి పోయినా కానీ మనకు రేషన్ దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నారు కాదు గ్రామ అధికారాన్ని గుంజేసుకొని ఆ రేషన్ కార్డు గ్రామ పరిధిలో సర్పంచ్ చేతిలో ఉండే అధికారాన్ని ప్రధానమంత్రి కాజేస్తున్నారు 
ఇప్పుడు రాష్ట్రాలకు గనక లోక్సభ ఎన్నికల్లో పాల్గొనుకుని రద్దు చేసేస్తే ఇక ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చేటటువంటి అధికారం కలిగినటువంటి అధికారం కేంద్రంలో ఎప్పటికి రావాలి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చుకునేటట్లుగా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలని చెప్పి అమెరికన్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ కూడా విశాలాంధ్ర ప్రజారాజ్యం అన్నప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రానికి భాషా రాష్ట్రానికి ఒక రాజ్యాంగం కావాలని పుసలబరు సుందరయ్య గారు అన్నాడు చెప్పాడు ఇండియాలో ఒక ఫెడరల్ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి చోట అఖండ భారత్ పేరిట అఖిల భారత స్వభావాన్ని దెబ్బతీస్తున్నది ఇది మరొక డేంజర్ రాబోతోంది దీంతో పౌర ఉమ్మడి పౌర స్మృతి కానీ ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నటువంటి జాతీయ పౌర జాబితా కానీ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కామన్ సివిల్ కోడ్ మరి కంప్లీట్ అయింది కదా నేను అంటున్నా నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నట్టు హిందుత్వ ఎజెండా మూడు అంశాలు ఇంకా మూడు నాలుగు యాడ్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది హిందూ రాష్ట్ర స్థాపన మీరు అన్నారు మత మత రాజ్యం అంటే ఇది మత రాజ్యం అని మనం అంటాం కానీ వాడు జాతి రాజ్యం అంటాడు ఇట్ బికమ్ ఏ హిందూ నేషన్ స్టేట్ ఇట్ ఇస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ హిందూస్ నేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ హిందూస్ అయిపోయింది ఇది సాధ్యమా అంటే చేసుకుంటూ పోతున్నారండి సాధ్యమా కాదా అనేది మనం మీనమేషా లెక్క పెట్టుకోవడం కాదు వాళ్ళు సాధ్యం చేసి చూపిస్తున్నారు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయటం అనేది చేసి చూపిస్తున్నారు ఇక మిగిలింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఆ కోణాలన్నింటిలోనూ ఈ ఫాసిస్ట్ స్వభావం రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసి వై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ప్రజల ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేసి ఫాసిస్ట్ రూపంలోకి వస్తున్నప్పుడు ఫాసిస్ట్ వ్యతిరేక సెక్యులర్ ఫెడరల్ సోషల్ ఆ డెమోక్రటిక్ స్ట్రగుల్ అనేది ప్రజల్లోంచి రావాలి స్టూడెంట్స్ నేను అనుకుంటున్నా అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అణిచివేతక రూపంగా చెప్పారు నేను అంటున్నా అణిచివేత ఎప్పుడుందో అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఫాసిస్ట్ అణిచివేతకు వ్యతిరేకంగా మరొకసారి ఈ దేశంలో సెక్యులర్ ఫెడరల్ సామాజిక ప్రజాస్వామ్యం ఫ్యూలే మా అంబేద్కర్ చెప్పిన సామాజిక సోషల్ డెమోక్రసీ ఈ ఈ అబ్సర్జ్ ప్రజల్లోంచి వస్తుందని ఇవాళ వచ్చినటువంటి క్రియేటివ్ ఎఫెక్టివ్ స్లోగన్స్ ఏదైతే మేము విన్నామో మా చెవులతో అన్ని అక్షరం అందులో ఉన్నాయి ఆ భవిష్యత్తులో ఈ ఉద్యమం అలాంటి షేప్ తీసుకోవాలని ఇక ఇప్పుడున్నటువంటి ఎవరిని కలుగుపోవాలి ఈ ఉద్యమాన్ని ఏ రాజకీయ ఉద్యమం పార్టీలు నెరవేరుస్తాయి అన్నప్పుడు ఒకప్పుడు ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ళలో ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేసింది ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ జాతీయ పార్టీలో ఉండాలి టూ పార్టీ సిస్టమ్ ఉండాలి అది కూడా హిందుత్వాన్ని అంగీకరించి ఉదార హిందుత్వ ఉగ్ర హిందుత్వ ఉండాలి మిగతా ఏ ఉండదు అనుకుంటున్నారు కదా మిగతావే ఉంటాయి అవి రెండు ఉండవు అంతే ఆల్టర్నేటివ్ పొల్ పొలిటికల్ అనేది అప్పుడు ఒక కాంగ్రెస్ యేతర రాజకీయ శక్తి వచ్చినట్టే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ యేతర బీజేపీ యేతర తృతీయ ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తుల ఆవిర్భావానికి చరిత్ర మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా ఆ వైపున ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం దేశ దేశ ఒక పాత్ర వహించాలని కోరుతున్నాను నేను ఒక మాట అంటే ఫైనల్గా అంటే సార్ చెప్పిన దాని కంటిన్యూషన్గా మీరు అడిగినట్టుగా అంటే విద్యార్థులు ఈరోజు ఎందుకు ఇంత రియాక్ట్ అయ్యి వస్తున్నారనే దానికి ఒక గొప్ప అంటే మనకు హోప్ ఉంది అంటే విద్యార్థులు ఈరోజు వాళ్ళ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ పొలిటికల్ అఫ్లియేషన్స్తో అంటే మొత్తము యూనివర్సిటీస్ని ఎదురావు ఆ రోజు థియన్ మ్యాన్ స్క్వేర్లో జరిగినటువంటి ఉద్యమం కూడా విద్యార్థులు అది మే మే ఫోర్త్ ఉద్యమం విప్లవానికి ముందు విప్లవానికి ముందు విప్లవానంతరం కూడా సో ఈ అంటే ఒక విద్యార్థులు ఏకమవుతున్నారు అంటేనే ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఒక శక్తులు వస్తున్నాయి శక్తులు అన్నిటిని సంకేతం ఈ దీంట్లో ఈ పా ఈరోజు పాలకులు అనుకున్నట్టుగా నేను ఒకటే అనుకుంటున్నాను సార్ ఈరోజు పాలకులు అనుకున్నట్టుగా ఇదేదో సింపుల్గా సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కానీ లేకుంటే ఎన్ఆర్సీకి వస్తున్నటువంటి వ్యతిరేకత కాదు మాత్రమే కాదు మాత్రమే కాదు దీని వెనకాల విద్యార్థులు ఆలోచిస్తున్నటువంటి విజన్ ఏదైతే ఉందో ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఒక ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ భవిష్యత్తు అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే ఈరోజు ఎకానమీ కానీ ఏ సెక్టర్ తీసుకున్నా కూడా 
చాలా డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది వీటన్నిటను కప్పిపుచ్చటానికి వచ్చి వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏదో అల్లరి మూకలని స్పాన్సర్డ్ గ్రూప్ అని అంటే కొట్టివేయటానికి పోలీస్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేయడానికి మీకు పనికి వస్తుంది కానీ ఈరోజు విద్యార్థులు ఏకమై వస్తున్న దానికి చాలా భూమిక ఉంది అది అది వాళ్ళని నడిపిస్తుంది ఆ నడిపింపే ఒక కొత్త దారిని తీసుకుంటుంది అదే సారి చెప్పినట్టుగా ఇంకా ఎందుకంటే ఆ రోజు టిఎంఎన్ స్క్వేర్ లో జరిగిన తర్వాత చైనాలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి మనం చూసా మన కళ్ళ ముందు మోమో తర్వాత సో ఈ రోజు కూడా ఇండియాలో ఇంత రిప్రెషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను సార్ దీనితో పాటు అంటే విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు దీంతో వస్తున్నాయి ఒకదానితో బయటకు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి అదే దళితులు కూడా ఈరోజు అడుగుతున్నారు మీరు ఒక్క ఒక్క పాయింట్ పర్సెంట్ కూడా లేని పర్సిక్యూటర్కి మీరు ఇంత బిల్లు తీసుకొస్తున్నారే మరి మేము కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి పర్సిక్యూట్ చేయబడుతున్నాము ఇదే హిందూ దేశంలో మరి మా పరిస్థితి ఏంటనేది రేపు వీళ్ళు అడుగుతున్నారు అడుగుతున్నప్పుడు ఈ విద్యార్థి సంఘాలు విద్యార్థులు ఏదైతున్నారో వీళ్ళతో కలిసినప్పుడు అది గొప్ప శక్తిగా ఉంది దీనికి మనము చూసుకున్నప్పుడు మంచి భవిష్యత్ ముస్లింలు చాలా దేశాలు హిందువులకు ఒకే మరి ఆ ఒకే దేశంలో మా దళితులకి ఎందుకు ఇంత గురవుతున్నప్పుడు ఏ దేశం లేదా ఇక మనకి అంతే కదా ప్రతి రోజు దళిత అమ్మాయిలను ఇక్కడే ఇదే ఐదేండ్లు కానట్టు ఐదేండ్లు అయినటువంటి ఇదే తెలంగాణలో సారులు ఒక గొప్ప పుస్తకం కూడా తీసుకొచ్చారు ఐదేండ్లలో యాభై కుల కుల ప్రాతిపదిక అరవై ఏడు అరవై ఏడు హత్యలు జరిగాయి దేని మీద కుల సమస్య మీద ఇది పర్సిక్యూషన్ కాదా మీకు అంటే మీకు కనిపించదా పర్సిక్యూషన్ అనేది అంటే ఏంటి మీ పర్సిక్యూషన్ అనేది ఇది అడుగుతా ఉన్నారు సో దళితులు అంటే ఒక పెద్ద శక్తిగా ఇది మారబోతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు అడిగినట్టుగానే విద్యార్థుల పాత్ర వీళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చి దీన్ని ఒక గొప్పగా తీసుకరపో తీసుకపోతున్నారనే డైరెక్షన్ పోతే నేను అనుకుంటున్నాను జననం కోసం ఈ ఉద్యమం విద్యార్థులు ప్రతిపక్షాలకు కూడా మీరే రెచ్చగొడుతున్నారంటే మాకంత శక్తి ఉంటుంది అధికారం ఉండే విద్యార్థులు పాత్ర వహించి ఒక నూతన సమాజాన్ని ఆవిర్భవింప చేయడానికి ఆ దిశలో నడవాలి దిశకి తీసుకెళ్తారని మనం ఆశిస్తూ ఈ చర్చను ఇంతటితో ముగిద్దాం మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకొక చర్చతో కలుద్దాం నమస్కారం